ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയിക്കും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ബേക്കറി എന്നൊക്കെ അധികം ഞാനൊക്കെ അധികം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല നല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കടലപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ കൂടെ അരിച്ച ശേഷം കടലപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വറുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടുക നമ്മൾ കടലപ്പൊടി നല്ലപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് നേരം വരട്ടിയെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കരിഞ്ഞിട്ട് അധികം ഫ്രൈ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നെയ്യ് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെ നെയ്യും എണ്ണയും വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതൊന്നും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ആ ഒരു അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ആ എണ്ണയും നെയ്യും നമുക്ക് വേണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കടലപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സെയിം അളവിലാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് തേ എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം ഇത് നല്ലോണം അത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു പത പോലെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല അതുപോലെ കിട്ടണം നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കയ്യിലൊരു സ്ട്രിങ് കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നല്ലോണം പതഞ്ഞു വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതെന്തായാലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് പോലെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൽ കൂടെയും ചേരുത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം ഒരു കാൽഭാഗമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ പോലെ കാണും കട്ടകട്ടുള്ള പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കയ്യിലുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ കട്ടയൊക്കെ പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ബാച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ആയ ശേഷം മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലുള്ള എണ്ണയും നെയ്യും എണ്ണയും നെയ്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലുള്ള സമയത്ത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കും നല്ലോണം ഈ കടലപ്പൊടി കുടിക്കും എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആവും അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെയും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ എണ്ണയും നെയ്യും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരുവം വരും അതായത് ഈ കടലപ്പൊടി അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത പോലെ എണ്ണയും നെയ്യും പിന്നെ എടുക്കാതെ അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരുവം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എണ്ണയും നെയ്യിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അര കപ്പ് വേണ്ടി വന്നില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ അത്ര കൂടുതൽ വേണ്ടി വരില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ അത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കടലപ്പൊടി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് എണ്ണയും നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതേപോലെ പതിഞ്ഞു പോകും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മൈസൂർ പാക്കിൽ നല്ല ബബിൾസ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ബാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണവും നെയ്യും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ കറക്റ്റ് വിട്ടിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെയ്യും എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് കടലപ്പൊടിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ കാരണം ആ മിക്സിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല ഇത് നെയ്യ് പുരട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ അത് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കടലപ്പൊടിയും ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ടും കുറച്ച് നെയ്യും എണ്ണയും അതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലെയർ ബബിൾസൊക്കെ പോയി പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭയങ്കര ലൂ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് എത്ര അളവിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ക